good evening kids and uh, today we will be starting with our next chapter that is chapter number 12 biotechnology and its application now kids if you just recollect from the previous chapter we had definitely studied that you can actually modify a genome of any organism by either adding a gene or by deleting a gene or by manipulating a gene i repeat we can now by using the principles of biotechnology or genetic engineering can easily <coughs> modify the gene or rather i can say genome of an organism okay for example if you remember we had taken one very simple example of addition of insulin gene into e coli cell and through that e coli cell we started producing humulin or human insulin okay now in this particular chapter we will be discussing application of biotechnology or to be very specific genetic engineering in detail okay now <clears throat> please understand this that the most important application of genetic engineering is in the field of agriculture now why is this so important see try to understand this we can live without car we can live without computers but we cannot survive without food so maximum research still today is definitely in the field of agriculture okay and the major aim is to definitely increase the food production now <clears throat> when we talk about food production now there are three basic things which we now apply the first one is said to be agrochemical based agriculture now what exactly we mean by that? listen now kids if you remember for increasing the crop production you know that we use urea as a fertilizer okay and that urea happens to be a chemical so <clears throat> we are going to use chemicals in agriculture right so we call it as agrochemical based agriculture okay the another area where we can use <clears throat> the the technology for increasing the food production is organic agriculture now organic agriculture is nothing but it is the use of green manure <clears throat> i hope you know manure is nothing but when any organism dies we use it right to make compost and from that compost we got organic manure and that organic manure can be used in agriculture and the third and the latest technique or technology i can say which we use in agriculture is genetically engineered crop based agriculture okay now <clears throat> let us first focus on this now you all know that india is still a developing country so here the farmers face very 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 much difficulty in acquiring those i can say fertilizers and another important point is that these fertilizers are quite expensive to so, jo farmers hai wo apna crop production badhana chahte hain barabar but due to the cost of the agar uh, this fertilizer there is always there is always a problem therefore developing countries mein hum log agrochemical based agriculture pehle chalu bhi kiya but the problem is the cost right another important point is that <clears throat> in a given field you cannot increase the crop production beyond a particular time so i will say that agrochemical based agriculture jo hai wo itna zyada aapko food production nahi de sakta right uske baad aata hai organic <clears throat> agriculture organic agriculture mein jaise maine aapko bataya hum log manure use karte hain but the problem with manure is that it takes too much time for that compost to make okay and the amount of compost which is made is also very very less so again we will say that organic agriculture is time consuming and also too much of efforts are gone right for preparing that compost so again i will say that organic agriculture is not a great tool for increasing our food production right so now <clears throat> we are focusing on this particular method that is genetically engineered crop based agriculture that means we will now modify 
the genetic makeup or the genetic content of that particular crop so that uska production aur acha ho aap logo ne shayad green revolution suna rahega green revolution mein hum logo ne hamara jo crop ka production tha wo triple kar diya but again the population ka jo rate hai badhne ka right wo kafi zyada hai as compared to the production of food and that is the reason that the food prices are always high kyunki population badh raha hai par utna food production hota nahi hai i hope you are getting my point to iske liye hamare jo scientists hain wo aisa crop banane ke piche pade hain jo kam se kam samay mein कम से कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सके ओके ये एक बात हो गई चलो अभी ऐसा मान के चलते कि हम लोगों ने ऐसा क्रॉप बना तो लिया बट अनदर प्रॉब्लम इज कि जब ये क्रॉप या जैसे समझो चावल की मैं बात करता हूं या कोई भी और कोई भी और ग्रेन्स की आप बात करें तो ये जब भी बन जाता है तो उसको स्टोर करते वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ओके क्योंकि जो पेस्ट है वो इसको अटैक करते हैं और अगर पेस्ट ने अटैक किया तो आपका जो भी फूड आपने स्टोर किया है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा सो so, हमको और एक ऐसा क्रॉप बनाने का है जो पेस्ट को रेजिस्ट कर सके आर यू अंडरस्टैंडिंग पेस्ट का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स <coughs> जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं राइट right? हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं आई होप यूर गेटिंग माई पॉइंट तो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मकसद है कि हम ऐसे क्रॉप्स बनाएं जो ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन दे जो पेस्ट को रेजिस्ट करे और तीसरा नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस आपने सुना रहेगा कि बहुत बार ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आती है एंड एक्सेस फ्लड और आई कैन से एक्सेस वॉटर विल डैमेज द क्रॉप तो मेरा और एक <coughs> इंपॉर्टेंट एम है जेनेटिक इंजीनियरिंग का कि मैं ऐसे क्रॉप्स बनाऊं जो आराम से फ्लड में या इवन ड्रॉट यानी सूखे में भी आराम से ग्रो कर सके यानी कम से कम पानी में कम से कम मिनरल्स में हमको ज्यादा से ज्यादा ये प्रोडक्शन दे सके इज इट ओके राइट अब सुनो सो द मेन इंपॉर्टेंट एम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टू डेवलप दो क्रॉप्स राइट विच कैन इजिली सर्वाइव under even harsh conditions which will give me maximum food production and which can also be pest resistant is it okay so these are the main important aims <clears throat> ab ye kaise ho sakta hai ye ho sakta hai by modifying their genes okay humne aaj ki tarikh mein plants ko modify kiya hai animals ko modify kiya hai bacteria ko modify kiya hai तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है जिनका जीन मॉडिफाई किया है उनको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और वी कॉल देम एज जीएमओ ओके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स राइट ये हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने इन्होंने बहुत सारी चीजें हमको दी है जो हमारे पास पहले से नहीं थी जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके हमारे पास एक चावल की वैरायटी है जिसका नाम है गोल्डन राइस ये ऐसा चावल है जिसके अंदर विटामिन ए है अभी आप लोगों को सबको मालूम है कि अगर विटामिन ए चाहिए तो हमको खाना पड़ता है ज्यादा कैरेट क्योंकि कैरेट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए राइट उसके बाद ये हमने क्या किया कि कैरेट तो डेफिनेटली सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज क्वाइट कॉस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट 70% परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो विलेजेस में रहते हैं राइट right? तो उनको ऐसा चावल हमने बना के दिया है जिसके अंदर विटामिन ए भी है हमने ऐसे सब्जियां बनाई है जिसके अंदर विटामिन सी का कंटेंट ज्यादा है आपको मालूम है विटामिन सी नॉर्मली नॉर्मली पाया जाता है लेमन में बराबर ओके okay? हमने क्या किया ऐसा पालक बनाया जो विटामिन सी रिच है तो ये सब हमने किया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग ओके नाउ बिफोर वी एंटर इनटू हाउ वी डिड दैट राइट वी नीड टू अंडरस्टैंड द एम्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ओके किड्स राइट सो लेट सी व्हाट आर द एम्स सो द मेन एम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नंबर वन टू मेक द क्रॉप्स विच आर मोर टॉलरेंट 
to a biotic stress ab we now what exactly we mean by the word more tolerant to a biotic stress ab sun <clears throat> abhi aapko malum hai ki agar aap koi bhi plant ko cultivate karna chahte hain to usko proper pani ka zarurat hai agar wo pani ke andar salt hua to definitely because of exosmosis wo plant mar jayega now just think about india now when we talk about india major land of india jo hai it is surrounded by sea that means i am talking about coastal area ab ye jo coastal area hai udhar pe jo <coughs> soil hai uske andar salt hai ab is salt hone ke wajah se bahut sare plants udhar mar jate hain the reason salt jo hai uske wajah se exosmosis hota hai और एक्सोसमोसिस के वजह से वो सेल सूख जाएगा एंड द प्लांट विल डाई ओके तो हमको ऐसा क्रॉप बनाना है जो आराम से हम कल्टीवेट कर सके अलोंग द कोस्टल एरिया या ऐसी मिट्टी में हम लोग उसको कल्टीवेट कर सके जहां पे सॉल्ट रहेगा तो भी वो प्लांट नहीं मरेगा ओके अनदर इज कोल्ड रेजिस्टेंट क्रॉप बहुत सारी जगह पे ठंडी में बहुत सारे प्लांट सूख जाते हैं राइट right? क्योंकि दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू द कोल्ड तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उनके जीन्स चेंज किए हैं और ऐसे प्लांट्स हम आराम से कल्टीवेट कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन राइट सो माई फर्स्ट एम इज टू मेक द क्रॉप विच कैन इजिली टॉलरेट अबायोटिक स्ट्रेस लाइक सूखा हो गया तो भी आराम से वो सर्वाइव करेगा वो प्लांट मरेगा नहीं ज्यादा बाढ़ आई तो भी वो प्लांट मरेगा नहीं <coughs> बहुत ज्यादा सॉल्ट है तो भी वो मरेगा नहीं बहुत कम टेम्परेचर है तो भी वो मरेगा नहीं सो वी विल से दैट अवर क्रॉप इज टॉलरेंट टू अ बायोटिक स्ट्रेस अ बायोटिक क्यू क्योंकि ये सब नॉन लिविंग है इसके लिए ओके okay? तो ये पहला एम है द सेकेंड एम इज टू रेड यूज यूज ऑफ पेस्टिसाइड अभी पेस्टिसाइड <coughs> ऐसे केमिकल्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं टू किल द पेस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं हम लोगों ने कीड़ो को मारने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल किया डीडीटी पाउडर आती थी व्हाइट कलर की वो हम स्प्रे करते थे पूरे क्रॉप के ऊपर ताकि कीड़े मर जाए बट द प्रॉब्लम इज कि ये डीडीटी पाउडर जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है ओके okay? इसका मतलब ये जमीन का जो पानी है ग्राउंड वॉटर उसके साथ मिक्स हो जाता है वो पानी अगर नदी में बह गया राइट right, तो नदी के अंदर जो मरीन लाइफ है वो मर जाता था आप समझ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन राइट तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डीडीटी के ऊपर बैन लगा दिया आई होप समझ में आ रहा है इसके लिए हमको कम से कम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है तो हमको ऐसा प्लान बनाने का है कि जो जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो ओके okay? I hope you are getting it. यानी पेस्ट अगर उसको खाएगा तो पेस्ट मरेगा प्लांट नहीं मरेगा एंड uh, हमारे पास आज की तारीख में एक कॉटन है जिसका नाम है बीपी कॉटन ये एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है ओके नेक्स्ट द नेक्स्ट एम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टू रेड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अब ये पोस्ट हार्वेस्ट क्या है सुनो नाउ अंडरस्टैंड दिस हम लोग जो घर में टोमेटोज लेके आते हैं राइट right? ओके okay. जिस दिन लेके आते हैं उसी दिन उसको कंज्यूम नहीं करते हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या तो कोल्ड जगह पे रखते हैं ताकि वो खराब ना हो राइट right? तो वैसे ही सुनिए ध्यान से <clears throat> हमारे जो फार्मर्स हैं वो जब भी फसल को काटते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट राइट right? मैंने हार्वेस्टिंग किया अभी इसको सिटी तक लेके आने का जैसे मुंबई तक मेरे को वो टोमेटो को लेके आना है फ्रॉम लेट अस कंसीडर फ्रॉम नागपुर ओके अभी इतना लंबा वो टोमेटो को जो ट्रैवलिंग का टाइम लगता है ट्रांसपोर्टेशन में उसमें बहुत सारे टोमेटो खराब हो सकते हैं राइट right? अभी अगर टोमेटो खराब हुए तो डोंट यू थिंक उसका प्राइस बढ़ेगा आई होप यूर गेटिंग माई पॉइंट राइट ओके तो हम लोगों ने क्या किया जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ऐसे टोमेटो बनाए जिनका शेल्फ लाइफ यानी उनका जो स्टोरेज का टाइम है वो बढ़ा दिया यानी ऐसे टोमेटोज हैं जो जल्दी खराब नहीं होते राइट सो दिस इज 
what I'm talking about is reducing the post harvest losses. And uh, the example is flower sour tomatoes. Got it, kids? Right. Next is <clears throat> to make a plant jo bot acha efficient hai. Efficient ka matlab hai. Kam se kam minerals me wo jada se jada production kare. To humne uski efficiency bada di of using minerals. Getting it? Yani sam jo ek normal plant. <clears throat> 10 किलोग्राम यूरिया यूज करता है। For example, it's just arbitrary number, okay? तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसा प्लांट बनाएंगे जो सिर्फ 2 किलोग्राम यूरिया यूज करके उतना ही प्रोडक्शन देगा जो 10 किलोग्राम यूरिया वाला प्लांट दे रहा था, okay? Right. And the fifth and the most important point is हमने आज की तारीख में जो क्रॉप प्लांट्स हैं उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट कि हमारे पास गोल्डन राइज है या विटामिन ए रिच राइज है राइट right? ऐसा राइज हमने बनाया जिसके अंदर विटामिन ए भी है हमने ऐसा पालक बनाया स्पिनाच जिसके अंदर विटामिन सी है राइट right? uh-huh. तो ये सब हमने किया है बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग ओके किड्स राइट सो दिस आर द मेन एम्स ऑफ मेकिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स वेरी क्लियर राइट अभी हमारे जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 उसमें हमको इन डिटेल पढ़ना है कि कैसे हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया है ओके okay? यानी हम डेफिनेटली बात करेंगे बीटी कॉटन के बारे में राइट किड्स ओके तो जैसे मैंने बताया वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बीटी कॉटन अभी सबसे पहले हम पता करते हैं कि कॉटन हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है नाउ अंडरस्टैंड दिस किड्स कि हमारा दो इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है सबसे पहला जो है वो कॉटन है ओके okay? <coughs> कोई भी आदमी कॉटन को खाता नहीं है राइट right? इसको हम इस्तेमाल करते हैं देयरफॉर कॉटन इज कॉल्ड एज कैश क्रॉप एंड अनदर इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप फॉर इंडिया इज टोबैको राइट ये दोनों को कैश क्रॉप बोला गया है बिकॉज़ वी अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दीस टू पर्टिकुलर प्लांट्स ओके अभी ये प्लांट्स को बचा के रखना फ्रॉम द पेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनको बहुत सारे इंसेक्ट अटैक करते हैं और अगर इंसेक्ट ने अटैक किया तो मैं ऐसे बोलूं क्या वो जो प्लांट है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो हमको उतना नुकसान होगा आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट तो हमने देखा कि उनको कौन से कौन से जाति के इंसेक्ट अटैक करते हैं तो अगर हम इंसेक्टा ग्रुप को लेते हैं तो इंसेक्टा को तीन अलग-अलग टाइप के इंसेक्ट्स में डिवाइड किया है सबसे पहला जो है इसको बोलते हैं लेपिडोप्टेरा दूसरा जो है वो है कोलियोप्टेरा और तीसरा जो है वो है डिप्टेरा आई रिपीट लेपिडोप्टेरा कोलियोप्टेरा एंड डिप्टेरा अभी लेपिडोप्टेरा में आते हैं छोटे-छोटे वर्म्स जैसे टोबैको बडवर्म कॉटन बोलवर्म एंड आर्मी वर्म्स राइट तो ये ऐसे छोटे-छोटे वर्म्स हैं जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं जिसके वजह से इनडायरेक्टली हमको नुकसान होता है राइट द सेकंड ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स आर कॉल्ड एज कोलियोप्टेरा इसमें आते हैं बीटल्स बीटल्स यानी थोड़े बड़े कीड़े होते हैं राइट एंड लास्ट आर डिप्टेरा डिप्टेरा में आते हैं मॉस्किटोस एंड फ्लाइज सो रिमेंबर दीस प्लांट्स आर अटैक्ड बाय मेनी इंसेक्ट्स राइट ओके व्हिच कैन बी आइदर दिस और दिस और दिस अभी हमने क्या किया हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया राइट right? और उसके लिए हमने एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया उस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस और इन शॉर्ट यू कैन यूज द वर्ड बीटी अभी ये जो बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस है ना बच्चा ये एक प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन क्राई का फुल फॉर्म है क्रिस्टलाइन प्रोटीन नाउ अंडरस्टैंड दिस ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है ये एक टॉक्सिन है नाउ ट्राई टू गेट द स्टेटमेंट ये एक टॉक्सिन है और टॉक्सिन का मतलब है जहर राइट right? और इस टॉक्सिन के वजह से हम ये तीनों कीड़ों को मार सकते हैं यानी वी कैन किल द बोलवर्म्स बर्डवर्म्स बीटल्स एंड मॉस्किटोस एज वेल एज फ्लाइज 
तो हमने क्या किया हमने इसी टॉक्सिन का इस्तेमाल किया to save our two important cash crops that is cotton and tobacco okay very clear uske sath sath aaj ki tarikh mein humne ye same toxin ka istemal kiya hai to protect our food crops like brinjal hamare paas aaj ki tarikh mein ek special variety hai brinjal ka jo resist karta hai in keedon ko aur usko banane ke liye humne istemal kiya ye bacteria ka जिसका नाम था बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस ओके तो देखते हैं अभी हम ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिपेयर अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉटन ओके किड्स अभी जब ये हम बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस की बात करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है उसके पास कुछ स्पेशल जीन्स हैं ओके सबसे पहला जो जीन है उसका नाम है क्राई वन ए सी आर वाई का मैंने नाम बताया था क्रिस्टलाइन प्रोटीन ओके राइट तो उसको बनाने वाली जो जीन है वो है क्राई वन ए सी एंड अनदर जीन इज क्राई टू ए बी ये ऐसा क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाते हैं जो कॉटन के बोलवर्म्स को मारने के लिए मदद करता है ओके यानी कॉटन का जो बेसिकली बोल होता है या फ्रूट होता है ओके उसको ये वर्म खाता है इसके लिए उसका नाम रखा है बोलवर्म तो ऐसे बोलवम को मारने के लिए हम क्राई प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं जो बनाया है क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी नाम के जीन्स ने राइट अभी दूसरा जो जीन बासिलस थ्यूरिन जेनेसिस में से ऑप्टेन करते हैं उसका नाम है क्राई वन ए बी ये भी एक जीन है राइट और ये भी क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाता है पर ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है ये किल करेगा कॉर्न बोरर को अभी ये क्या है सुनो कॉर्न जो है वो है मकई राइट उसको छोटे छोटे कीड़े अंदर से खा जाते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे होल्स करते हैं राइट उसके वजह से कॉर्न का प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है सो so, अगर उसको मारना है तो यू कैन यूज क्रिस्टलाइन प्रोटीन प्रिपेयर बाय अ जीन क्राई वन ए बी ओके तो हम लोगों ने ये देखा है कि ये वाले जीन्स जो प्रोटीन बनाते हैं वो कॉटन बोलवर्म्स को ही मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं बिकॉज दे आर स्पेसिफिक ओके वैसे ही क्राई प्रोटीन जो बनाया है क्राई वन ए बी ने उसको मार मार उसको हम इस्तेमाल करते हैं टू किल कॉर्न बोरर्स अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट दिस क्रिस्टलाइन प्रोटीन अभी सुनिए ध्यान से सबसे पहली बात हमारा जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है ये एक एंडोटॉक्सिन है Now when I use the word endotoxin, endo का मतलब है अंदर और टॉक्सिन का मतलब है जहर तो जब तक इसको हम खाएंगे नहीं हम यानी मैं कीड़े की बात कर रहा है जब तक वो इंसेक्ट उसको कंज्यूम नहीं करेगा तब तक वो टॉक्सिन का असर नहीं होगा सो पॉइंट नंबर वन विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट क्रिस्टलाइन प्रोटीन इज एन एंडोटॉक्सिन That means it it will will act only when it is consumed. If you touch it, nothing will happen, right? When the worm touches the plant, उसको कुछ नहीं होगा आपने उसको टच किया तो भी आपको कुछ नहीं होगा दूसरा जो है वो एक प्रोटॉक्सिन है ना प्रोटॉक्सिन का मतलब है ये एक इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है राइट ये एक्टिवेट होता है ना प्लीज अंडरस्टैंड ये एक्टिवेट होता है ओनली वेन The pH is greater than सेवन That means the pH has to be alkaline. Very clear, <coughs> superb. यानी जब तक alkaline pH उसको नहीं मिलेगा ये अभी भी inactive ही रहेगा यानी acidic. अगर मैं बात करता हूं right? तो acidic pH में ये काम नहीं करता है Neutral pH में ये काम नहीं करता है ये काम करता है only when, only when The surrounding medium is alkaline or the pH is greater than सेवन तो ये दो चीजें हमको दिमाग में रखनी है ओके okay? अभी सुनो अभी हमने क्या किया हमने क्राई वन ए सी वाले जीन को बासिलस थ्यूरिन जेनिसिस में से निकाला राइट सो द फर्स्ट थिंग वॉट वी डिड वॉज वी आइसोलेटेड आई रिपीट वी आइसोलेटेड क्राई वन एसी जीन फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस 
So let us consider <coughs> this is the gene which is responsible for production of crystalline protein. Okay. Fir humne kya kiya? Humne agrobacterium vector liya. Now I hope you know what is agrobacterium. Great. Okay. Usme wo vector tha ya ti plasmid tha. Humne us ti plasmid ko cut open kiya. Dikhre aapko? Right. So this is my cut open vector and this is my crystalline protein producing gene. Humne in dono ko join kiya. So as a result, I got a recombinant DNA. So now I have my recombinant DNA with me. Got it? Right. Fir humne isko ye jo recombinant DNA tha, usko agrobacterium ke andar insert kiya. So now this is my agrobacterium bacteria, right? Or uske andar isko humne insert kiya. Fir humne iska several copies banaya. That means we allow the bacteria to multiply. Very clear. Super. Abhi, now let us consider a cotton plant hai. Humne is cotton plant ko infect karvaya with this agrobacterium. The cotton plant infect ho gaya because of agrobacterium. Or jabhi agrobacterium ne usko infection kiya, to usne apna, usne apna TI plasmid is plant ke DNA ke saath mix kar diya. Just ke wade se, humara crystalline protein banane wala gene, ye plant ka hissa ho gaya. Or ye plant abhi crystalline protein banana shuru kiya. Try to get my statement again. Humne kya kiya? <coughs> Humne bacillus turing genesis me se crystalline protein banane wale gene ko alag kiya ya isolate kiya. Usko plasmid vector ke saath jod diya. As a result, you got a recombinant DNA. So this is my re combinant DNA. Ya genetically engineered DNA. <coughs> Fir humne isko agrobacterium ke andar dal diya. Agrobacterium is the soil bacterium jo dicot plant ko infect karta hai. Right? Humne usko multiply kiya. To aise bohot sare humko agrobacterium mil gaye. Fir humne cotton plant liya jo ek dem chota tha abhi bhi. Uske root ko humne infect karwaya through agrobacterium. To agrobacterium plant ke under gaya. Usne apna plasmid DNA plant ke DNA ke saath jod diya. Is it okay? Kyunki uske paas ho ability hai. To jabhi usne apna plasmid plant ke DNA ke saath incorporate kiya ya jod diya. To humara crystalline protein banane wala gene bhi plant ka gene ka hissa ho gaya. Or ye plant abhi crystalline protein banana shuru kiya. Is it okay? So now the entire plant is toxic. Now remember it is toxic for the for the bollworms. Very good. So jabhi jabhi bollworm aega or isko khaega. So definitely suno dhyan se abhi. Jabhi bollworm iske patte ko khaega ya iske koi bhi part ko khaega. So, wo crystalline protein us worm ke andar chala jayega. Is it okay? Good. Abhi, ye jo worm hai, worm. Uska jo intestine hai, yaan se sunna. Worm ka jo intestine hai, ya hum log usko bulayenge mid gut. Jo worm hai, uska intestine ya mid gut alkaline hota hai. Now, as the crystalline protein will be in the middle of the gut, it will be activated. Because I have told you that if the pH is greater than 7, then definitely this crystalline protein will be active. And as it will be activated, it will be activated to the intestine cells of the protein. The crystalline protein will bind to the intestine cells of the protein. And it will bind to the intestine cells of the protein. Or I will say that it will be in the intestine cells of the protein. Ya, mein aise bolunga ki uska intestine destroy ho jayega. 
और अगर इंटेस्टाइन डिस्ट्रॉय हो गया तो डेफिनेटली ये कीड़ा या बोलवम मर जाएगा आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट अगेन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कीड़े ने प्लांट के पत्ते को खाया उसके वजह से क्रिस्टलाइन प्रोटीन उस कीड़े के अंदर चला गया बराबर वो उसके इंटेस्टाइन तक पहुंचा कौन क्रिस्टलाइन प्रोटीन उसका इंटेस्टाइन एल्कलाइन है एल्कलाइन होने के वजह से हमारा क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो अभी तक इनएक्टिव था एक्टिव हो गया उसने कीड़े के इंटेस्टाइन के सेल्स को बाइंड किया और उस सेल्स को रप्चर कर दिया जिसके वजह से उसके इंटेस्टाइन में पोर्स हो गए और वो कीड़ा मर गया द नाव इंसेक्ट इज किल्ड सो कैन आई नाउ से दैट वी हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस टूवर्ड्स बोलवर्म्स एंड द प्लांट और द कॉटन प्लांट इज नाउ कॉल्ड एज बीटी कॉटन सो वी हैव बीन सक्सेसफुली प्रोड्यूस बीटी कॉटन इज इट ओके और आई कैन से इंसेक्टिसाइडल कॉटन मतलब समझो इंसेक्टी का मतलब है इंसेक्टा साइडल का मतलब है टू किल तो हमने इंसेक्ट को मारने वाला कॉटन प्लांट बनाया देर फोर वी कॉल्ड इट एज इंसेक्टिसाइडल कॉटन इज इट ओके अभी इसी लाइन्स पे हम लोगों ने बीटी ब्रिंजल बनाया बीटी टोबैको बनाया बीटी राइस बनाया बीटी टोमेटो बनाया बीटी कॉर्न बनाया राइट right? समझ रहा है अभी तुम सोचोगे कि सर हमको कुछ नहीं होएगा क्या तो हमको कुछ नहीं होगा द रीजन इज जैसे ही हम उस क्रिस्टलाइन प्रोटीन को खाएंगे तो हमारा जो एंजाइम्स है सलाइवा के अंदर वो उस प्रोटीन को तोड़ देगा वी कॉल दैट एक्शन एज प्रोटीएजेस इज इट ओके तो हमारा जो सलाइवा है वो ही उस प्रोटीन को यानी किसको तुम्हारे क्रिस्टलाइन प्रोटीन को हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो डोंट वरी कि ये हमारे लिए सेफ है क्या हा हमारे लिए बहुत सेफ है यू कैन कंज्यूम राधर नाउ वी कंज्यूम बीटी ब्रिंजल वी कंज्यूम बीटी राइज वी कंज्यूम बीटी टोबैको ऑफकोर्स सम पीपल राइट ओके वी कंज्यूम बीटी कॉर्न राइट सो ऑल दीज आर कॉटन प्लांट्स सॉरी ऑल दीज आर प्लांट्स विच आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अभी आप लोग सोचो कि हमने कितना सारा एनवायरमेंट का नुकसान होने से बचाया क्योंकि हम कीड़ों को मारने के लिए पहले जैसे मैंने बताया था पेस्टिसाइड यूज करते हैं अभी वो सब यूज करने का कोई जरूरत नहीं है तो ऐसे हमारे पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स बनाए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम ओके किड्स सो विद दिस विल we will just complete our first lecture of biotechnology and its application we studied how we can prepare bt cotton and on the same lines you can prepare other crops also okay most important point you need to remember crystalline protein is endotoxin and it is a protoxin it will be activated only when the ph is greater than 7 okay right in the next lecture we will be now talking in more detail about the application of biotechnology and we will be talking about something called as <clears throat> transgenic tobacco okay ye thoda sa alag aur technique hai uh uske liye main aapko request karunga ki before you visit my second lecture please read transcription i request please read transcription before you watch my second lecture okay because if you don't know transcription it will be waste of your time clear kids chalo with this i will end my today's session bye take care god bless you